Entonces, ¿hemos aprendido la lección? Preguntó Davi estando completamente seguro de que aunque lo habían hecho su hermano mayor favorito estaba demasiado sumido en su odio hacia estos dos que bueno prácticamente sería imposible para ellos recuperarlo incluso si lo intentaban y de hecho lo más probable sería que Kino Naruto como aún se llamaba en este tiempo se asustara de ellos por su repentino cambio de actitud y echara a correr antes de siquiera convertirse en Shinobi, lo que provocaría que Mito los despreciara aún más por ser hipócritas, o que carajo se iba a estar ahí en primera fila para verlo. Nene encárgate de esto tengo que ver los resultados de lo que le hicimos a estos dos en persona. Y con eso dicho el legendario demonio azul simplemente pateó a Minato y Kusina a la dimensión de donde vinieron antes de saltar el mismo por el agüero. Es consciente de que estaban, bueno inconscientes verdad. Davi puede hablar con los corazones de las personas, porque creen que supo todo el tiempo que su hijo le mentía sobre sus deseos de venganza. Dijo Phoenix mientras señalaba a Aqua quien parpadeó confundido dos veces, ahora entendía por qué su padre pasaba más tiempo con él que con Ruby pese a que Ruby era su consentida, es decir su padre supo todo el tiempo que él estaba sediento de venganza y no quería que él se convirtiera en lo que se convirtió él, o maldita sea como es que un asesino en serie psicópata tenía una mejor inteligencia emocional que él, maldita sea fue un médico en su vida pasada se supondría que tenía que tener inteligencia emocional. Jaja, ja, papi es genial. Dijo Ruby con una sonrisa sin duda alguna tenía el mejor papá del mundo sin importar lo que Aqua Vaca dijera. Verdad, siempre lo dije Davi es el mejor, pero nadie me escucha. Eso es porque estás loco. Oh, hola Archie, ¿qué haces aquí? Incidente vida y muerte, a partir de ahora es ley que no puedes estar un solo segundo sin minera y para mi desgracia soy el único con tiempo libre hasta que el emo vuelva. Eligiendo ignorar esto que nuevamente se estaba poniendo realmente raro a Nave quien desde luego no iba a soltar el libro en mucho pero mucho tiempo simplemente decidió retomar la lectura. Escalar el muro, una hazaña que nunca se creyó sería posible dado lo que se contaba sobre el inmenso muro que se cernía sobre el mundo para proteger al este de los peligros del oeste, un muro que había soportado viento y marea desde el comienzo de la historia Shinobi desde el legendario sabio de los seis caminos y que ahora acababa de ser conquistado por nadie más y nadie menos que Naruto, quien actualmente estaba recostado sobre su espalda tras haber alcanzado la cima del mundo, de la forma más literal posible. Espera, escalo el maldito muro. Preguntó a Zacel ya que bueno él originalmente pensó que Kim de alguna manera había conseguido atravesar el maldito muro, no escalarlo. ¿Había un muro? Rías hizo su pregunta ya que bueno nunca supo sobre un muro que separara lo que según ella era Australia del resto del mundo. No lo creo, es muy alto una construcción así incluso si se destruyese había dejado alguna marca. Dijo a Juka ya que bueno un muro de ese tamaño no desaparecería sin dejar rastros incluso la magia tenía sus límites y esa cosa era al menos de unos 5 o 6 kilómetros de alto y rodeaba toda maldita Australia. ¿De dónde crees que vino la Antártida? Preguntó a Zacel ya que bueno cuando King decidió derribar el muro para colonizar las naciones Shinobi este arrojó los restos al polo sur donde con el tiempo se convirtieron en el sexto continente. Espera, el maldito muro se convirtió en la Antártida. Gritaron todos los que no sabían de esto que bueno fueron todos y cada uno de los humanos y semidioses ya que bueno nadie se esperaba que el gran muro se hubiera convertido en el sexto continente. ¿Por qué otra razón el polo norte sería solamente un pedazo de hielo flotante mientras que el sur es una masa de tierra? ¿Y cómo explican los pingüinos? Estaban en el polo norte, pero Kim dijo que necesitábamos poblar el sur con algo y bueno mando a los pingüinos y a alguna que otra especie de foca. Sus brazos y piernas le dolían, le dolían como nunca antes se habían dolido pero era de esperarse luego de subir por el muro que apenas y tenía puntos de agarre del cual estuvo por caerse en más de una ocasión, pero al final lo había conseguido y ahora simplemente iba a descansar, a reponer fuerzas antes de saltar hacia lo desconocido en busca de una nueva vida, no tenía planes, no tenía aspiraciones ni sueños más allá de cumplir esa promesa que hizo a su familia, no dudar, no confiar, no retroceder, seguir siempre el pulso que ha de guiar su camino y sobre todo viví feliz. Em. No se supone que el Aki requiere el poder de una voluntad fuerte o algo así. Pregunto Shiva ya que bueno, aunque sabía que Kim tenía el que posiblemente o al demonio el Aki de Kim estaba rotísimo y punto, el escucharlo decir que no tenía aspiraciones ni sueños pues era desconcertante. No tener sueños y no tener voluntad no es lo mismo. Explico Archer ya que bueno, aunque odiaba al idiota de King con cada fibra de su ser le reconocería siempre una cosa y eso era que, el bastardo tenía una voluntad inquebrantable incluso pese a no tener sueños ni aspiraciones. 
Oye Kiba, ¿qué es el Aki? Le preguntó Issei a su amigo Espadachin quien simplemente se encogió de hombros realmente no tenía ni idea de qué era eso, pero de nuevo en realidad no tenía ni idea de que estaban hablando en este lugar la mayor parte del tiempo. Hay un mar gigantesco debajo de nosotros. Kurama dijo luego de cómo no haber salido del sello para hacer que su regazo almohada para que la cabeza de su hijo descansara. Y ahora por qué le pegaste. Le exigió Rias a Phoenix ya que bueno había pateado a Issei en las bolas sin ninguna provocación. ¿Por qué ni para nada querida pelirroja, simplemente puedo hacerlo y nadie puede decirme lo que no pudo y no puedo hacer? Dijo Phoenix ya que bueno su filosofía era si es divertido lo voy a hacer sin importarme las consecuencias. Tristemente tiene razón. Dijo Archer ya que bueno detener a Phoenix era como intentar detener una cascada con una mano, es decir virtualmente imposible y terminarías muriendo si lo intentabas, o como mínimo violentamente magullado. No se supone que eres su niñera. Le preguntó a Zacel ya que bueno hasta dónde sabía una niñera debía ver que el niño en cuestión no hiciera nada remotamente peligroso. Tengo cara de que me cae bien el niño. Pregunto a Archer ya que bueno solo defendía a los que le caían bien, o a los que Kino odiaba, pero de nuevo uno de si alguien era odiado por quien dicha persona inmediatamente tendía a caerle bien. Kurama Zorro de nueve colar la bestia más poderosa de Oriente, entonces había un mar de distancia entre Occidente y las naciones E. Eh. Comento Naruto con un ligero deje de humor. No subestimes a los orientales Naruto, mi padre los temía por una razón, puede que hayan pasado miles de años desde eso, pero te lo garantizo Kiyu el demonio que reina sobre todo en este lado del mundo, los dioses verdaderos son mucho pero mucho más poderosos que yo, en Konoha eras el más fuerte aquí no eres más que un simple niño. Kurama regañó a su hijo Naruto no era arrogante y ella lo sabía el chico simplemente estaba divertido por el muro separando a occidente de las naciones, un muro que el chico consideraba como innecesario debido a bueno el gran mar que había entre un continente y el otro, tristemente ella sabía la verdad cielo mar y tierra aunque comparativamente hablando todos los países de occidente dominaban los tres terrenos de la guerra, por eso ella no iba a dejar que su hijo subestimara el inmenso poder de oriente. Esa declaración envejeció terriblemente mal. Comentó Shiba ya que bueno estaban hablando de Kin el sujeto que literalmente le dijo a Kiyu, aquí mando yo y te jores bestia asquerosa, el sujeto que estaba tan asquerosamente roto que literalmente él mismo no sabía ni la mitad de sus propias habilidades. Y mucho. Dijo Azazel con un asentimiento ya que bueno esta era una de las veces en las que una frase envejeció peor en la historia. ¿Por qué lo dicen? Preguntó un claramente confundido Perky ya que bueno para empezar no tenía ni idea de quién era el Kiyu o cuál era la fuerza de la cosa en cuestión. Se dice que Occidente aplastó a Oriente en cada momento de la historia, sin embargo, quien se pasaba las reglas por los huevos el bastardo nada más llegar literalmente se bajó a varios de los seres de este lado del mundo y se ganó el favor de uno de los hombres más fuertes de la historia. Dijo Zeus ya que bueno King literalmente cayó desde miles de metros y no solo sobrevivió a la caída, sino que estando inconsciente realizó un pulso de Aki del Rey y por si no fuera poco se ganó el favor de Iduard Neugate, el maldito pirata que rivalizaba con el poder de Gol de Roger quien fue uno de los humanos más poderosos de la historia. Naruto era fuerte no lo negaría y pese a no ser un Hinchuriki al menos no uno convencional era lo suficientemente fuerte como para desafiar y derrotar al de una cola sin mucho esfuerzo, no obstante en occidente el nivel de su hermano arenero sería considerado prácticamente un chiste, y Naruto solo era un poco más fuerte por eso el plan que ambos tenían para iniciar sus nuevas vidas era simple, Naruto no buscaba la venganza ni nada por el estilo él solo buscaba vivir feliz y tranquilo, tristemente no podría llevar el apellido de su verdadera familia ya que los Uchiha nunca Nunca pudieron adoptarlos pero sí que haría que sus hijos siguieran esas enseñanzas. No habías dicho que no existían esos trámites. Le reclamo a que no hace hacer ya que bueno él mismo había dicho en el capítulo anterior que esos trámites no existían en esa época. En occidente no, y siendo honestos Kim borra las naciones elementales de la historia y las rebautizo como Australia así que perdóname por no saber que en esa parte del mundo sí que existían esos trámites. Dijo Azazel ya que bueno Kim efectivamente borra la historia de las naciones Shinobi carajo de hecho si no fuera porque él y los dioses vivieron en esa época prácticamente podrían burlarse de la idea de que el nombre original de Australia fueron naciones elementales. Te perdono, pero mi conejitralladora no. Dijo Phoenix con una sonrisa de tenía que meter esta referencia con calzador antes de comenzar a dispararle a Azazel solo porque bueno podía hacerlo y nadie iba a detenerlo. ¿Qué te hicieron los conejitos? Le gritaron Rabel y Ruby ya que bueno esto era innecesariamente cruel. Está bien, está bien lo siento. 
Dijo Naruto mientras se sentaba y poco tiempo después no pudo evitar girar su cabeza para mirar las tierras que lo vieron nacer, aquí arriba desde la cima del mundo y con sus ojos mejorados tras años de entrenamiento él era capaz de ver el continente elemental en todo su hermoso esplendor, claro esto a él no le importaba y simplemente estaba viendo un lugar en específico, el lugar lejos de Konoha donde la había enterrado todos y cada uno de los cuerpos de los Uchiha tras la masacre. Adiós mamá, adiós papá, siempre los llevaré a todos en mi corazón. Murmuró el rubio antes de dejar salir un suspiro y tras eso finalmente se puso de pie y con eso se giró hacia el lugar que sería su nuevo hogar. Eso es más cierto de lo que uno pensaría. Murmuró Archer para sí mismo con los dioses asintiendo estando completamente de acuerdo ya que bueno los padres de King tenían la mala tendencia de aparecer como formas espirituales a su espalda cuando este peleaba contra un oponente formidable. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunto con eco genuinamente curiosa ya que bueno decir que alguien siempre llevaría a alguien en su corazón no era lo suficientemente interesante como para que los dioses pensaran que era un detalle importante al punto de remarcarlo. Y por supuesto que para responder a esta pregunta Archer simplemente chasqueó los dedos haciendo aparecer una imagen que Hades mismo vio en su batalla contra su amigo y que le trago muchos buenos recuerdos. Eso es, tierno en cierta forma. Dijo la propia Akeno ya que bueno al menos a sus ojos, ver a la madre del primer emperador apareciendo detrás del hombre en cuestión cuando este combatía era solo un símbolo del amor incondicional de la mujer por su hijo. Algún día vamos a volver. Comentó Kurama antes de abrazar a su hijo por la espalda brindándole todo el amor y cariño que podía darle con su abrazo, con Naruto sintiendo el hermoso calor de su segunda figura materna completamente gustoso hacía tanto desde que alguien lo había abrazado con este sentimiento que ya casi había olvidado esta calidez. Después de todo no podemos dejar a tu otra madre, padre tíos y tías descansando en ese nido de inmundicia o sí, ellos merecen descansar en donde verdaderamente serán recordados y no ahí donde sus memorias son simplemente mancilladas por esos imbéciles. Aunque claro su segunda figura materna no pudo evitar matar el hermoso momento al insultar a todo el continente elemental provocando que Naruto simplemente se riera de buena gana. ¿Hay rocas abajo? Preguntó Naruto mientras miraba hacia el fondo del muro y no iba a mentir hacerlo lo hacía sentirse un poco mareado. No lo culpo. Dijo Perky una vez que se mostró la altura demonios incluso pese a saber que él nunca se vería dañado por el océano pues sin duda alguna se sentía mareado al ver la distancia de la caída. Él no va a saltar ¿verdad? Rías preguntó ya que bueno dudaba que incluso el legendario primer emperador en verdad fuera lo suficientemente estúpido como para saltar más de 5 kilómetros en caída libre. No las hay, al menos no las había cuando padre creó el muro, buena suerte. Dijo Kurama antes de simplemente regresar al interior del sello impreso en la piel de su hijo, ella podía estar fuera durante solo unas horas, antes de simplemente tener que regresar al sello para reponer sus fuerzas pero el tiempo que estuvo fuera fue el suficiente como para que Naruto recuperase la fuerza suficiente como para ser capaz de sobrevivir al salto de fe que tendría que dar. Es solo un salto de fe. Murmuró el rubio antes de dar un suspiro y tras eso el rubio simplemente tomó toda la carrerilla que pudo antes de simplemente saltar al vacío, aquí comenzaba todo, su nueva vida dejando atrás todo lo que fue para comenzar de cero, sin dudas iba a ser una gran aventura. Y tanto. Dijo Azazel recordando todas y cada una de las hermosas desventuras que King tuvo en sus tiempos, como pelearse a golpes con su futuro suegro, enamorar a la mitad de la población femenina de la época, acostarse con dicha población femenina o, y su favorita convertir al mago oscuro Ceref en su mayordomo. XXXXX bajo el inmenso cielo azul al otro lado del gran muro que dividía el mundo, se encontraba el gran mar, un mar donde algunas de las bestias más peligrosas e inmensas del mundo nadaban al mismo tiempo que otras intentaban atacar un gigantesco barco con forma de ballena, sin embargo, estos fueron rápidamente repelidos por los tripulantes de dicho barco sin ninguna especie de problema. Eso era, Anabeth se quedó completamente sin palabras al ver a una de las bestias que estaba atacando al barco en la pantalla. Un maldito Kraken, como mierda pudieron derrotarlo. Grito Talía ya que bueno matar a un Kraken era una maldita pesadilla incluso para algunos dioses y estos sujetos lo habían matado sin muchos problemas, demonios incluso lo hacían parecer como si no fuera la gran cosa. Son los piratas de Barba Blanca. Dijo Phoenix quien, estaba vestido como una versión adolescente y mucho más bajita del hombre más fuerte del mundo haciendo que Archer lo mirase con los ojos entrecerrados antes de simplemente negar con la cabeza. ¿Ya decida yo que el viejo era demasiado fuerte para ser alguien normal? 
Él dijo antes de simplemente regresar su atención a la pantalla odiaba a Kim, pero de nuevo esto posiblemente sería buen material de chantaje. De hecho y aunque pareciera raro e inaudito ahora mismo e incluso durante el clamor de la batalla del hombre contra la bestia algunos de los tripulantes estaban cocinando a las bestias que habían derrotado, y tan pronto como la batalla terminó comenzó una gran fiesta frente a un hombre con un bigote en forma de media luna apuntando hacia arriba de color blanco, el hombre lleva un pañuelo negro sobre la cabeza, aunque lo más llamativo de dicho hombre era que el sujeto media al menos unos 5 metros, él llevaba una chaqueta de capitán blanca sobre sus hombros dejando al descubierto torso del hombre lleno de cicatrices y estaba conectado a varias máquinas médicas, hoy también se encontraba bebiendo algo de una especie de vasija, posiblemente era saque. Un gigante. Gritaron todos los semidioses al ver a un gigante ya que bueno, definitivamente no se esperaban que uno de esos salvajes fuera en realidad parte de los piratas de barba blanca y si el bigote era algo por lo que pasar posiblemente el hombre en realidad era el propio barba blanca. No pon un mano jodidamente alto. Dijo Phoenix con una sonrisa ya que bueno definitivamente Barba Blanca era humano, aunque bueno había rumores de que el hombre parecía de gigantismo, solo que la versión del pasado donde los gigantes eran funcionales y no como los de la actualidad. Los humanos no miden 5 metros. Gritó Issei ya que bueno incluso el humano más alto del mundo actual solo llegaba a los 2 metros y medio y definitivamente no lucía como ese hombre. No en esta época, pero en el pasado, bueno había humanos incluso más grandes. Dijo Azazel ya que bueno Lin Lin era dos metros más alta que Neugate. Todos en el barco se reían y celebraban con alcohol y comida pero eso fue interrumpido cuando vieron caer algo desde la cima del gran muro, algo que impactó lejos del barco y alertó a todos los tripulantes quienes inmediatamente intentaron averiguar qué había sido eso, ese muro era infranqueable incluso el gobierno mundial, o las tres grandes naciones eran incapaces de hacer mella en el muro inexpugnable y por eso ver algo caer desde la cima del muro los preocupó, y cuando dicho objeto finalmente impactó en el agua este levantó un gigantesco pilar de agua, uno que produjo gigantescas olas que agitaron el barco para gran sorpresa de todos. ¿Gobierno mundial? Preguntó Anabel ya que bueno tenía genuina curiosidad por saber qué era el gobierno mundial. ¿Tres grandes naciones? Y por supuesto no era la única pues Aqua en realidad estaba seguro de que nunca en la historia hubo tres potencias del mismo nivel, o similares siempre había una maldita superpotencia que estaba a un nivel incomparable a las otras. Demonios la sola existencia de una superpotencia era la forma de mediar las guerras porque nadie es lo suficientemente estúpido para enojar a una nación capaz de borrarte de la faz de la tierra. Es la hora de la clase de historia con el profesor Phoenix. Canto Phoenix alegremente mientras se arrancaba la ropa dejando ver que debajo de su traje de pandillero tenía puesto un disfraz de conejito rosa. Traje equivocado idiota. Dijo Archer con los ojos en blanco haciendo que Phoenix voltease para ver que efectivamente tenía el traje equivocado. Me tendrá que servir. Dijo Phoenix ya que bueno no pensaba arrancarse todos los disfraces que tenía puestos hasta encontrar el correcto. Hora de la clase de historia con el polinejo. Y como diría Lucky adáptate a toda situación para traer el mayor caos posible. En la época previa al imperio existían cuatro superpotencias el gobierno mundial era la más poderosa de todas pues esta era una organización de al menos unos 100 países y tenían un ejército que podía contarse por millones sin embargo tenía considerablemente peores armas que las otras tres superpotencias que eran Britania, Roma y Babilonia. Dijo él comenzó su explicación solo para ser interrumpido por Issei. Esas civilizaciones existieron con siglos de diferencia. Y por supuesto que tan pronto como terminó su oración el polinejo lo pateó en la cara. ¿Alguien más va a interrumpir la clase del polinejo? Preguntó haciendo que todos negaran con la cabeza aunque los dioses lo hicieron porque en realidad este chico les gustaba era jodidamente divertido y entretenido ver sus locuras. Perfecto como iba diciendo, Britania, Roma y Babilonia cuyos ejércitos solo se contaban por cientos de miles pero tenían un mucho mejor entrenamiento y poseían mejores armas lo que creó una especie de punto muerto entre las cuatro grandes potencias. Y déjame adivinar, quién rompió ese equilibrio. Legalmente hablando fue barba negra pero quién se aprovechó del desequilibrio, ahora si me disculpan tengo que hacer muchas referencias con este traje para que valga la pena. Y tras decir eso se sacó a una tortuga y una pista de carreras de la nada. ¿Qué demonios fue eso? Gritó un hombre mientras miraba hacia el muro. La marine. 
Otro preguntó realmente preocupado, pero algo en su voz dejaba en claro que él mismo no se creía que eso fuera lo que pasó después de todo no existía arma con la potencia para destruir el gran muro ni para hacer un pequeño rasguño en él. No creo, incluso si existiera un arma de tal potencia dudo que ellos sean lo suficientemente idiotas como para derribar el muro, pero sin dudas eso fue bastante extraño, muy extraño de hecho. Dijo el hombre gigante mientras miraba hacia el lugar del impacto con un rostro serio. Que los occidentales tenían miedo del horror de Oriente. Pregunto Rías ya que bueno no sería la primera vez que dos pueblos aislados crecen creyéndose que el otro es una cultura de salvajes solo para descubrir que ambos tenían la misma fuerza o una muy similar. No. Nope. Simplemente tenían miedo del maremoto que provocaría si el muro caía de golpe. Dijo Phoenix quien ahora mismo estaba, haciendo sopa de tortuga. Y teníamos razón quiero decir la Antártida no es ni el 10% del muro y aún así el mar aumentó casi 40 metros. Dijo Azazel ya que bueno al final resultó que tenían razón derribar el muro fue estúpido, pero de nuevo no lo derribó Kim ya que él simplemente abrió boquetes que permitirían el paso más nunca se derribó el muro como tal, de nuevo tuvo que venir el idiota de Iincema a arruinarlo todo. ¿Qué debemos hacer padre? Preguntó otro hombre rubio y bastante alto, para un humano normal claro está, que tenía el torso completamente descubierto. Dirijan el barco hacia la dirección del impacto, veamos qué fue lo que cayó, tal vez podamos saber lo que ocurrió. Respondió el gran hombre haciendo que todos se movieran inmediatamente. Tras eso la tripulación comenzó a mover el gran barco y tras varios minutos de maniobras consiguieron girar el barco y llevaron al gran navío hacia el lugar aproximado del impacto y cuando llegaron los tripulantes empezaron a revisar los alrededores, aunque en un principio no consiguieron ver absolutamente nada, pero como dice el dicho el que persevera alcanza, y tras unos minutos más, padre, hay alguien ahí. Gritó uno de los tripulantes mientras señalaba hacia una dirección. ¿Qué? ¿Quién es? Gritó el gran hombre completamente asombrado, asombrado de que alguien hubiera subido hacia el muro y saltado de él. No luce impresionado más bien diría conmocionado. Dijo Perky ya que bueno el asombro y la conmoción eran muy diferentes la una de la otra y claramente ese hombre más que impresionado estaba conmocionado. Kim fue el tercer idiota en saltar el muro. Dijo Archer ya que bueno antes de Kim estuvieron sus abuelos idiotas, literalmente la parte de abuelos. O eso lo explica. Dijo Perky ya que bueno al menos en su opinión la primera era impresionante, la segunda era indiferencia y la tercera era conmoción por saber que alguien más estuvo dispuesto a hacer algo que se hizo previamente. ¿En serio? ¿Cómo? La tercera vez es menos impresionante. No lo sabemos, está inconsciente o tal vez muerto, no responde, pero tiene una bandana con una placa metálica en el hombro. Contestó el tripulante haciendo que el hombre grande lo pensara por un momento, una bandana en el hombro, solo conocía a dos hombres que tenían algo como eso y los dos fueron hombres que de alguna manera consiguieron sortear el gran muro, si este chico de alguna manera había conseguido lo impensable por tercera vez entonces. No me digas, otra profecía. Pregunto a Keno ya que bueno ese tipo de reacción solo se daba cuando a alguien se le había profetizado alguna cosa y bueno a como iban las cosas no dudaba que se hubiera profetizado la llegada del gran emperador. Nope, sencillamente los orientales que saltaron el muro eran monstruos en poder y que tuvieron pasados de mierda y Barba Blanca era un hombre que estaba dispuesto a dar un hogar a cada hijo del mar que no tuviera uno. Dijo Phoenix ya que bueno esa era la forma de ser de Barba Blanca, eso y no estaba dispuesto a dejar que el gobierno mundial pusiera sus manos en un ser del nivel de Shanks que bueno era un maldito monstruo. Pero sí que había una profecía. Dijo Azazel ya que bueno se había profetizado que la tercera persona de Oriente tras pasar a las barreras traería un cambio trascendental al mundo como se lo conocía. Por última vez Cuervo, eso fue algo que se inventó Natsu porque le pareció divertido hacerle creer a los niños que Kim estaba predestinado para ser el rey de reyes. Tráiganlo. Gritó el hombre y los tripulantes pronto se lanzaron al agua para rescatar a la persona que se mantenía a flote a muy duras penas. Pasaron unos pocos minutos más donde todos esperaron con curiosidad y cuando finalmente trajeron al chico a bordo todos se sorprendieron pues no se esperaban ver a un niño, uno claramente agotado, pero en relativamente en buen estado salvo por el cansancio excesivo y alguno que otro músculo desgarrado, pero nada que fuera intratable. Es solo un niño, no debe ser mayor a los 13 años, ¿qué demonios hace aquí en medio del mar? 
Se preguntó un hombre alto y rubio con una mirada adormecida que vestía una chaqueta púrpura abierta y una faja azul caro adornada con su cinturón de color dorado con pantalones largos de color gris oscuro y sandalias negras llevando en una de sus piernas una decoración. Marco, revísalo. Ordenó el hombre grande haciendo que el ahora conocido como Marco asintiera antes de acercarse el chico de cabello rubio. Sin embargo, se detuvo tan pronto como dio un paso hacia adelante sintió una repentina presión mientras veía a sus compañeros que se encontraban alrededor del chico rubio cae totalmente desmayados. Em. Estoy seguro de que no existe ninguna habilidad de que pueda hacer eso pero, ¿qué demonios acaba de pasar? Preguntó Perky ya que bueno definitivamente estaba totalmente confundido de ver cómo esos sujetos cayeron al suelo luego de que el sujeto rubio de dos metros dio únicamente un paso hacia el rubio. Aquí del rey. Fue la sencilla respuesta de todos los dioses. Ajá, ¿y qué es eso? Una vez más Perky y prácticamente todos en la era post-imperio estaban completamente confundidos ya que bueno, no tenían ni puta idea de lo que era el Aki. El poder supremo del mundo. Dijo Zoenix quien seguía vestido como conejito porque, bueno porque en realidad le gustaba el traje. Un ataque. Gritaron muchos de los tripulantes mientras se alejaban del joven rubio y apuntándolo contra sus armas, sin embargo. Cállense, él sigue completamente desmayado. Gritó el hombre gigante viendo al rubio ahora con su total atención. Pero, ¿qué? Marco estaba completamente incrédulo mirando al chico. Eso fue aquí del conquistador, y es capaz de utilizarlo incluso estando completamente inconsciente, ¿quién será este niño? Marco sánalo, debemos averiguar quién es y qué hace aquí. Ordenó el hombre gigante haciendo que Marco se moviera rápidamente para revisar al chico. Este niño, pensó el hombre mientras miraba al chico quien seguía expulsando su aquí de manera inconsciente haciendo que más de un tripulante de su barco se desmayase. ¿Por qué están tan impresionados? No es la gran cosa ¿verdad? Preguntó Isei ya que bueno estaba convencido de que lo que fuera que hizo el hombre en cuestión no era nada impresionante es decir si dejo inconscientes a un montón de personas solo con su lo que sea del conquistador pero vamos no era tan impresionante y por supuesto que inmediatamente después de hablar algo se estrelló contra su pecho mandándolo a volar. Vaya polinejo. Canto alegremente fue Nix quien había sido disparado desde un cañón como una bala humana. Te diviertes niño. Le pregunto a Cher ya que bueno al menos una persona aquí se lo estaba pasando en grande. Bastante. Dijo Phoenix ya que definitivamente estaba viviendo uno de los momentos más divertidos de su vida. Nos van a decir por qué es impresionante. Pregunto ahora Perky ya que bueno la primera pregunta del castaño en realidad sí que era muy válida aunque la segunda estaba muy pero muy fuera de lugar sobre todo cuando ya se dejó en claro que los dioses veían a King como un igual. Porque el Aki es el poder de la voluntad, una voluntad fuerte somete a todos bajo ella, y la voluntad del rey de King incluso siendo solo un niño terminó por someter a algunos de los piratas más poderosos de la época sin mucho esfuerzo, eso definitivamente es muy pero muy sorprendente ya que incluso el ser con el Aki más fuerte de la época Akagami no Shanks no tenía un Aki tan potente. Dijo Azazel ya que bueno incluso si Shanks causaba daño físico con su Aki liberado inconscientemente el Aki de su nieto era tan potente que era liberado incluso estando inconsciente. No habían dicho que el chico era solo uno más. Dijo Anabeth ya bueno habían dicho exactamente eso. Y no dijimos que esa frase envejeció terriblemente mal. Dijo Zeus ya que estaba seguro que habían dicho precisamente eso en este mismo capítulo. XXXXX, ah, me duele todo. Caíste cientos de metros hacia el mar azul, a 30 metros duele tanto como estrellarte contra concreto sólido, ya te imaginarás lo que se siente caer desde casi 5 kilómetros Kurama, le informo haciendo que Naruto tuviera que darle la razón antes de finalmente reconectarse con el mundo, y fue entonces cuando finalmente notó una cosa, y eso era que si su mente no le estaba metiendo entonces se encontraba en una especie de camagote. ¿Cómo es que sigue vivo? Pregunto Rabel ya que bueno estaba bastante segura de que eso mataría incluso a un miembro de su familia que eran famosos por su inmortalidad, aunque no precisamente resistentes e incluso una familia de demonios resistente al daño como lo eran los Belfegor que tenían una piel jodidamente dura serían incapaces de sobrevivir a eso. Su cuerpo es especial, naturalmente resistente y tiene una capacidad regenerativa que está incluso al nivel de los clanes Phoenix, y su cuerpo es naturalmente mucho más duro que incluso los Belfegor. 
explicó Azazel eligiendo no decir que eso era porque esos dones vinieron del hombre los Fénix por supuesto sabían que Kin era su progenitor, pero el resto de demonios, bueno seguían pensando que la sangre demoníaca era pura cuando todos vinieron de varios tríos que Lucifer y Lilith tuvieron con su amigo, o oh, bueno la gran mayoría de ellos lo hicieron los ángeles caídos originales, es decir los demonios principales y Lilith no tuvieron sangre de Kin en sus venas. Mamá Naruto estaba completamente confundido ya que bueno, no tenía ni idea de lo que pasó luego de que perdiera completamente la conciencia tras saltar al vacío en su salto de fe, demonios no tenía ni la más mínima idea de por qué seguía con vida. No me mires a mi kit, si tú no ves algo y tampoco lo veo Naruto odiaba que para que su madre estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor él tuviera que estar despierto o en todo caso estar fuera del sello. O oh, ya estás despierto, que bien a padre y los chicos les encantará saber que estás de pie. Naruto inmediatamente se giró hacia el hombre que había estado durmiendo en la cama continua a la suya y bueno por lo repentino de su despertar Naruto inmediatamente supuso una cosa, el pobre hombre sufría de narcolepsia, y tomando en cuenta que ni dos segundos después de decir eso el sujeto se quedó completamente dormido una vez más su caso debía ser uno jodidamente grave. Si bueno no culpo al chico, Garp era buena persona, pero un abuelo terrible. Dijo Hades ya que bueno para empezar, aunque cuido de hace Sabo y Luz y lo cierto es que el sujeto en realidad no los cuido ni los educo sino que simplemente los abandono con una ladrona de las montañas y los torturo física y mentalmente con entrenamientos del infierno para convertirlos en marines, demonios literalmente el sujeto no movió un solo dedo para salvar a su nieto hasta que el bastardo de Akain le abrió el pecho con su puño, demonios incluso intento detener activamente el esfuerzo de Barba Blanca por salvar al muchacho, que que tenía que ver todo esto con la narca colepsia de hace. Bueno uno solo podía recibir una cierta cantidad de golpes en la cabeza antes de recibir algún daño. Por Gars de hace comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, esto no puede ponerse más raro. Murmuró Naruto sin saber que a partir de este punto las cosas solo iban a ponerse aún más raras. O oh, quien hermano mío, ambos sabemos que sí que puede. Dijo Ares ya que bueno el mundo libre en realidad tenía cosas jodidamente raras para ofrecer y aunque le gustaba el chico hace por las historias que Kim le contó sobre su hermano en todo menos sangre ciertamente era un escalón bajo en la llamada escala de rareza de Phoenix, la cual por cierto ahora que veía al niño vestido de conejo hacer todo tipo de tonterías solo por diversión pues, entendía de dónde vino. ¿Qué hace el niño? Pregunto Shiva mientras miraba al niño destruir una mini réplica de Tokio hecha con bloques de construcción y griega. Acababa de escupir fuego. Jugando a Pollenejocila. Dijo Archer como si esto ya no le importara porque, bueno no le importaba. Él está bien de la cabeza. Pregunto nuevamente Shiva ya que bueno definitivamente ese niño no podría estar bien de la cabeza luego de todo lo que habían visto. Es la locura encarnada. Fue todo lo que dijo Archer ya que bueno descubrir que el motivo por el cual todos en el Ragnarok se volvieron locos cuando Phoenix liberó su forma original fue porque era la locura encarnada tendía a hacer que dejara de importarte la conducta aparentemente aleatoria del chico. Para quien se lo pregunte los hermanos vieron la forma original de Phoenix sin volverse locos porque pasan tanto tiempo con el que para ellos la locura personificada es literalmente Phoenix y por eso no tuvieron el problema de intentar comprender su forma y perder la cabeza, xxxxx, parece que te equivocaste Kip Kurama no pudo evitar burlarse de su cría cuando este se reunió con el padre del chico que lo había estado cuidando, para resumirlo el sujeto era un maldito gigante, y no era solo el todos en este barco eran una pan de bichos raros, de hecho solo las enfermeras que atendían al gran hombre y el rubio que por algún motivo le recordaba un poco a un ara eran los normales, o oh, bueno en este caso ellos serían los bichos raros al menos en comparativa. Y bueno Naruto no pudo evitar notar una cosa y eso era que ese hombre estaba rodeado por seis hombres, o oh, bueno seis hombres y una chica. Lo cierto es que no sabía si el sujeto detrás de hace era hombre o mujer. ¿Por qué dice eso? Pregunto Perky estando completamente confundido ya que bueno no entendía la alegoría de que ellos serían normales en comparativa. ¿Qué destaca más entre los raros una persona normal o un hombre tiburón de piel completamente blanca que tiene a su lado a otro hombre pez pero este de piel amarilla? Pregunto Nerea con indiferencia ya que bueno entendía de dónde venía su amado ya que bueno Marco destacaba más entre los bichos raros que eran sus hermanos y hermanas porque era un humano normal y corriente, un poco más alto que el promedio mundial pero normal y corriente al final del día. Eduard Neugate Barba Blanca Capitán Barra Padre de los Piratas de Barba Blanca no es que a Naruto le importara mucho ya que bueno este hombre simplemente lo había salvado de morir ahogado en el mar luego de su caída. 
Esa fue una gran caída chico, ahora bajo circunstancias normales comenzaría con las presentaciones, pero dado las circunstancias en las que te encontramos, perdonarás que comience con estas preguntas, ¿cómo y por qué subiste al muro? El hombre fue directo al meollo del asunto. Madre preguntó Naruto en su mente queriendo saber si debía o no confiar en este hombre, llámenlo paranoico o lo que quieran, pero este sujeto tenía un maldito ejército literal rodeándolo y bueno había sobrevivido a una caída de 5 kilómetros claramente estos sujetos estaban pensando todo tipo de cosas sobre él. No parece tener malas intenciones contra ti, de hecho parece que sabe de dónde venimos y simplemente siente curiosidad, ahora yo le contaría tu historia, quiero decir tienes 13 y eres un chico adorable, él tiene un ejército si quieres sobrevivir al menos hasta que podamos desembarcar en tierra necesitarás que el hombre te ofrezca su protección, tu otra opción es que nos arrojen por la borda y caminar sin rumbo hasta que encontremos tierra Kurama le dijo sus opciones y aunque Naruto odiaba jugar a la lastima tuvo que aceptar hacerlo ya que bueno su otra opción es era caminar por el mar por horas o días hasta que encontrara tierra firme. Caminar sin rumbo. Preguntó Perky ignorando el murmullo de su hermana sobre haberse llevado a cierto niño a la Atlántida si lo hubieran arrojado por la borda, y era él o parecía decepcionada. Puede caminar sobre el agua como si fuera concreto sólido. Dijo Azazel con indiferencia ya que bueno esa era una de las habilidades básicas de incluso el shinobi más incompetente y Kin, bueno él despreciaba su pasado como shinobi, pero si había algo que nunca nadie podría negar era que el sujeto literalmente era el maldito shinobi más fuerte de la historia. Está bien otra pregunta, ¿cómo es que la mujer zorro puede sentir si tiene o no malas intenciones? Pregunto a Naved ya que bueno incluso Afrodita que podía mirar dentro de tu corazón era incapaz de ver ese tipo de cosas tan jodidamente específicas. Era la habilidad especial de Baasama, ella tenía la capacidad de sentir las emociones más puras y leerlas como si no fuera más que un libro para niños. Dijo Yasaka ya que bueno su abuelita tenía esa capacidad, aunque claro nunca se explicó cómo la desarrolló o por qué motivo era un conocimiento prohibido incluso entre su clan, pero de nuevo su abuelo el gran emperador solo borró el conocimiento que verdaderamente era peligroso, y bueno con los estadounidenses redescubriendo la maldita bomba atómica en la primera mitad del siglo pasado se demostró que tenía razón. Es una muy larga historia señor. Dijo Naruto con un suspiro cansado, no estaba fingiendo aún seguía cansado luego de escalar el gran muro y bueno su historia seguía siendo reciente y quisiera o no aún le dolía no poder volver a visitar a sus padres y familia durante mucho, mucho tiempo. Ahora al ver los ojos de Naruto, ojos que claramente no eran falsos barba blanca sintió una gran curiosidad y un pequeño deseo por incluir a este chico a su familia, no obstante no se dejó llevar por esos sentimientos, no era la primera vez que la marine intentaba engañarlo jugando al chiquillo inocente y bueno necesitaba escuchar al completo la historia del chico antes de hacerse un juicio sobre él. Como porque la marine intentaría infiltrarse en su tripulación. Pollinejo sí la hora de las clases de historia. Dijo Archer ya que bueno no tenía ni puta idea de historia y mucho menos de la historia de King. Ya no soy Polinejo Zila, soy Polinejo Parker. Dijo Phoenix que bueno cambio su traje de conejito por un traje de conejito con el diseño de Spider-Man. Solo cuenta la puta historia ya. Le gritó Archer haciendo que Phoenix asintiera. En su época existían cuatro grandes piratas que estaban casi al mismo nivel de una de las naciones más poderosas del mundo, Akagami no Shanks, o Shanks Uzumaki el capitán de los piratas del pelirrojo y el hombre con el Aki del rey más poderoso del mundo, Kaido de las bestias, capitán de los piratas bestia y la criatura más fuerte en cielo mar y tierra, Charlotte Lindley no Big Mom la emperatriz de los mares y capitana de los piratas de Big Mom, y finalmente este hombre Edward Neugat el hombre más fuerte del mundo y el capitán de los piratas de Barbara blanca. Y por supuesto al tener un poder militar tan grande la marina tiende a meter infiltrados para asegurarse de que su poder nunca crezca mucho más e incluso debilitarlos. Eso tiene más sentido del que me gustaría. Murmuró Anabeth ya que bueno era algo lógico infiltrar espías en enemigos poderosos incluso si dichos enemigos poderosos fueran piratas. Espera, el primer emperador fue un pirata. Gritó una claramente sorprendida Rías ya que bueno no se esperaba que el rey sin igual hubiera salido de una nación de asesinos y terminase convirtiéndose en un pirata. ¿Algún problema con eso? No ninguno. Murmuró Rías no queriendo ganarse la ira de los dioses como ya lo había hecho su hermano mayor, llámenla cobarde, pero ella quería. Tenemos mucho tiempo chico, soy todo oídos. 
Y tras esas palabras el hombre gigante se quedó en silencio mientras miraba al chico, sabiendo muy bien que este chico llevaba la sangre del mocoso Akagami corriendo por sus venas, Marco se lo había dicho no obstante hasta donde el sabia Akagami solo tenía dos hijas una que nació en este lado del mundo y otra que dejó atrás cuando su clan fue aniquilado en una guerra brutal, y bueno hasta donde sabía la chica de este lado del mundo no tenía hijos, así que solo quedaba una opción el chico venía del otro lado del mundo. Por favor Uta literalmente era de la edad de Kim, Neugate, como podrías pensar que era su madre. Dijo Zeus ya que bueno Uta tenía la misma edad que Naruto solamente unos cuantos meses mayor. Teniendo en cuenta que solo sabía de la niña en cuestión y no de su edad o como era. Murmuró Poseidón ya que bueno su Uta fue desconocida incluso por los dioses hasta que Kim y ella aparecieron un día anunciando que la mujer estaba embarazada del futuro nuevo jefe del clan Uzumaki, hoy aparentemente Shanks intentó quitarle el otro brazo a su nieto por embarazar a su tía. Resultado, los dos idiotas crearon el mar negro con su pelea. No es una bonita historia. Comentó Naruto antes de comenzar a contar su historia. Diez minutos más tarde, Naruto nunca antes había estado tan asustado como ahora, no tachen eso él estaba aterrado a más no poder. Orales, el gran jefe tiene miedo. Murmuró Loki quien en todos sus años nunca ni una sola vez había visto a Naruto mostrar una sola pizca de miedo, carajo había visto al chico encarar a la maldita muerte a la cara e invitarla a tomar el té y galletas, solamente para hacer que la mujer en cuestión se emparejara con el puto de Akpol. Hacía cinco minutos había terminado con su historia y su situación familiar y bueno, ni cinco segundos después de eso había estallado un completo pandemonium en el barco, los tripulantes del gran hombre estaban gritando insultos hacia sus padres y su aldea natal estaban gritando insultos y maldiciones sin tregua alguna, algunos en lenguas bastante extrañas, mientras que su segunda figura materna había tenido que materializarse para impedir que el hombre gigante se acercara el timón del barco, claro sin la fuerza de su chakra en su interior ella solo contaba con su fuerza superior a la de un humano pero demonios iba a dejar que este demonio embravecido fuera a donde ese tal Akagami. ¿Cómo por qué iría por ese hombre? Preguntó Perky ya que bueno no comprendía esta línea de sucesos. Para sembrar caos. Dijo Zoenix que, ahora era Pollinejo Olmes. Para reventarle la cara por dejar a su hija atrás permitiendo que la zorra traumatizara a su hijo. Dijo Archer ya que King le había contado eso para presumir sobre cómo uno de sus múltiples padres intentó reventarle la cara a su abuelo por ser un padre de mierda, al menos con Kusina porque todos sabían lo mucho que amaba a Uta, carajo el sujeto le dijo piérdete al gobierno mundial cuando su hija estuvo por ser arrestada por Kizaru y Fujitora. Y hablando del hombre en cuestión este parecía lo que Naruto dijo hacía solo unos instantes un demonio embravecido salido del mismo infierno dispuesto a matar a quien se le pusiera delante con esa jodida najinata gigante que empuñaba en sus manos, ambos ancestros, con todo el respeto de la palabra, estaban gritándose el uno al otro a todo pulmón Kurama asegurándose que el hombre gigante no fuera a intentar matar a ese tal Akagami por algo que el hombre en cuestión no tenía la culpa, mientras que el anciano bueno Naruto no se esperó que un anciano amable supiera tantas maldiciones ediciones tan coloridas, cosa que sorprendió mucho a Naruto quien no se esperaba que un anciano que le recordaba tanto al difunto tercero Kage supiera tantas maldiciones, aunque no debería sorprenderle. Finalmente, con el caos llevando a Naruto a su límite y los adultos gritando como niños Naruto supo inmediatamente que dependía de él restablecer el orden. ¿O va a hacer eso verdad? Preguntó Zeus sabiendo que el Aki de Naruto en este punto era, bueno completamente incontrolable. No me cabe duda. Murmuró Ares ya sabiendo que incluso en su mejor momento King nunca fue capaz de mantener su maldito Aki indomable bajo control completo. Silencio. Gritó Naruto provocando que inconscientemente una onda de poder invisible golpeara todo el barco, provocando que la gran mayoría de los tripulantes de Barba Blanca cayeran desmayados y el resto se giró para mirar al niño con los ojos muy abiertos especialmente Kurama quien, bueno no sabía que su cría fuera capaz de hacer algo como eso. ¿Eh? ¿Yo hice eso? Preguntó Naruto una vez que se dio cuenta de que posiblemente él y su madre tendrían que saltar por la borda para salvar el cuello, literalmente la parte de saltar por borda. La única respuesta del anciano fue soltar una sonora carcajada mientras miraba al confundido chico que miraba entre él y la borda de su casa. Lo has vuelto a hacer chico, has utilizado el Aki del Conquistador. Ante eso Naruto dejó de dividir su atención entre la borda y el anciano para centrarse completamente en el anciano. Demonios vamos a tener que enseñarte a controlarlo. El hombre dijo con una pequeña sonrisa. ¿Controlar qué? 
Preguntó Kurama antes de moverse hacia su hijo para cubrirlo con sus colas, haciendo que el anciano así como sus hijos conscientes disminuyeran significativamente su furia más que justificada, les lleno de alegría saber que, aunque en su mayoría el chico estaba solo tras haber perdido a su familia a manos de su propio hermano este aún contaba con alguien que lo amaba al punto de que enfrentaría al hombre más fuerte del mundo para protegerlo. Nunca subestimen a una madre, ¿verdad Archie? Pregunto Phoenix quien había dejado atrás el disfraz del polinejo para vestirse como, bueno alguien que hizo que Archer le arrancara la cabeza de un solo guantazo en la cara. ¿Por qué lo mataste? Pregunto Ravel más que acusadoramente con curiosidad ya que bueno el chico había hecho cosas que merecían más la muerte que un cosplay. No está muerto, y el cabrón se disfrazó de mi madre. Dijo Archer mientras que efectivamente todos veían como la cabeza del adolescente volvía a crecer luego de unos segundos. Espera, eres la versión hombre de Nael de la que King siempre se quejaba por ser un gran imbécil. Pregunto a Zacel ya que recordaba como King siempre se quejaba de la idiota versión masculina de su amada esposa. Escamitas ven y cuida al niño tengo que golpear a alguien. Pronto Barba Blanca se dirigió hacia su asiento y simplemente se sentó ahí una vez más, y luego tocó un poco con el puño delante de su boca para aclararse la garganta. Hay muchas cosas que debemos explicarte chico, de momento espero puedas perdonar esta situación vergonzosa que acabas de pronunciar joven Naruto, hay muy pocas cosas que pueden hacer que mis hijos y yo nos enfurezcamos y el maltrato hacia un niño es una de ellas, ya que yo siempre quise una familia una familia que obtuve cuando funde mi tripulación. Dijo el hombre con sus tripulantes conscientes dándole una gran sonrisa llena de afecto en respuesta. Puedo respetar eso. Dijo Naruto con un asentimiento los lazos que este hombre tenía con sus hijos era como el lazo de amor que Mikoto y él compartieron, inquebrantable y que duraría hasta que Naruto partiera de este mundo y partiera hacia la próxima gran aventura. No le tiene miedo a la muerte. Preguntó a Kuaya que bueno incluso él tenía un poco de miedo a la muerte especialmente ahora que en realidad tenía una vida feliz con un padre emocionalmente inestable pero jodidamente amoroso, una madre un tanto pervertida pero que los amaba a los dos con todo el corazón y una hermana atolondrada pero adorable. Mocoso organizó una cita entre la muerte y un mercenario mal hablado solo porque le pareció divertido. Dijo Shiva recordando ese evento en particular y como la muerte estaba tan perdida que literalmente no supo lo que pasó hasta que al día siguiente despertó en la cama con Deadpool. Eso y King dijo más de una vez que temerle a lo inevitable es estúpido. Dijo Ares quien tras el rechazo de King a convertirse en el emperador de Jade converso con su amigo y aún recordaba esas palabras y las llevaría consigo hasta el final de los tiempos, por supuesto King se las robó de otro hombre, pero no por eso eran menos sabias. Vivir, morir, ¿cuál es la diferencia amigo mío? La vida es inevitable y la muerte al igual que la vida es una de las pocas certezas absolutas en este mundo, no la temo porque sé que me va a llegar y cuando lo haga estaré listo para recibirla como a una vieja amiga y a seguirla por el sendero que me llevará a mi siguiente gran aventura, ¿quién es Akagami? Pregunto Kurama decidiendo ir a lo importante de su discusión previa con este hombre, si ese hombre quería luchar contra ese sujeto entonces ella estaba segura de que el sujeto debía tener algo que ver con Kusina de alguna manera, no tenía pruebas, pero uno no atacaba a alguien completamente ajeno a no ser que tuviera un buen motivo para ello y por la fura del hombre frente a ella este tenía un muy buen motivo para estallar en cólera. Yo, esto va a ser una historia muy larga chico, una historia que comienza cuando el clan Uzumaki aún estaba vivo. Dijo Barba Blanca haciendo que Naruto abriera los ojos en estado de shock, por lo que sabía ese evento había sido hacía unos 30 años o incluso más si lo que decía el anciano era cierto entonces él no era el primero en cruzar a este lado del mundo. Ni siquiera el segundo. Aunque fue el más exitoso. Y no se equivocó, aparentemente él era el tercer hombre o mejor dicho niño que se las había arreglado para cruzar el gran muro, siendo los primeros dos un miembro de su verdadera familia Izuna Uchiha quien cruzó el muro junto a su mejor amigo quien para su sorpresa y consternación era el padre de Kusina, o al menos eso era lo que sospechaba Barba Blanca, lo cual explicaría por qué el hombre en cuestión estalló cuando le contó su historia, claro Naruto era curioso por naturaleza, pues pese a haber vivido todo lo que vivió él aún era un niño y aunque se vio obligado a crecer 
conocer muy rápido aún había cosas que despertaban su curiosidad infantil, y bueno saber que aparentemente el padre de su madre y el padre de la bruja tomate estaban en este lado del mundo fue una sorpresa agridulce, agria por saber que incluso en este lado del maldito mundo no podía escapar del nombre Uzumaki y dulce al saber que Itachi no le quitó a todos ya que bueno solo había un Izuna Uchiha registrado en la historia tras la muerte de Madara, y ese era quien dejó Konoha tras la caída de Uzu y desde entonces nadie había sabido absolutamente nada del hombre y el corazón de Naruto esperaba que este Izuna fuera su abuelo, quería conocer al hombre que trajo al mundo a un ser tan maravilloso como su madre. Ve por tu abuelo abuelito. Vitoreó Ruby ya que bueno quería ver un reencuentro familiar hermoso y emotivo. Le estás gritando a un libro de historia Ruby. Le dijo Aqua con los ojos en blanco en serio porque su hermana tenía que ser tan jodidamente rara. No molestes a tu hermana Aqua. Dijo Davi mientras salía del portal de la nueva línea de tiempo que se había creado donde efectivamente King se asustó al ver a Minato y Kusina intentar ser buenos padres y terminó escapándose con Mito siguiéndolo poco después no sin antes haber regritado a sus padres por haber traumatizado de por vida a su hermano con su repentino cambio de actitud. Sí padre. Dijo Akuaya que bueno no contrariaría a su padre. ¿Qué tal estuvo tu aventura Davi? Preguntó Phoenix ganándose un indignado yo quería hacer esa pregunta de parte de Ai. No tan interesante como verte vestido como Polinejo Tepes. Dijo ya que bueno ver como una nueva línea de tiempo se formaba era considerablemente menos raro y por ende interesante que imaginarse cómo es que Phoenix terminó vestido como conejito rosa con una capa y colmillos de vampiro. No mentías cuando me contaste que le faltaban unos cuantos tornillos. Dijo ahí ya que bueno claramente su cuñado estaba completamente jodido de la cabeza. Yo, wow, esto es mucho para digerir. Comentó Naruto antes de dejarse caer sobre la cubierta del barco, la historia era tan fantástica que si no fuera porque Kurama le dijo que en efecto el padre de la tomate y el padre de su madre habían desaparecido de la vista casi al mismo tiempo él no se lo habría creído. Puedo entenderte chico, y dime qué harás con esta historia. Barba Blanca honestamente quería saber qué es lo que haría el chico con esta información. Yo, no estoy listo para enfrentar a este Shanks, y aunque estuviera listo espero que comprendas que realmente no tengo motivos para ir con él. Comentó Naruto haciendo que Barba Blanca asintiera, no es que pudiera culparlo ya que bueno su relación con la hija del hombre no era precisamente buena y bueno seguramente terminaría peleándose con Shanks si tocaban el tema de Kusina Uzumaki. ¿Él está vivo? Preguntó Naruto mientras miraba a Barba Blanca. Es el rey de la ciudad estado de Kin. Comento hace llamando la atención de Naruto y su padre, claro Barba Blanca ya lo sabía, pero aún así no se esperaba que hace conociera al hombre en cuestión. ¿Kin? Comento Naruto completamente confundido. Es un reino bastante pequeño, no deben ser más de 20.000 personas o tal vez un poco más o tal vez un poco menos, realmente no es el número exacto de ese reino, es un reino lleno de simples alfredos y artesanos, de hecho, el único hombre que los defiende de los peligros de este mundo es tu propio abuelo, quien en realidad también es el fundador de la ciudad. Explico Barba Blanca con un gran respeto por el hombre. Em, no sé mucho de historia, pero no King fue el más grande de los estados combatientes. Le pregunto Rubia a nadie en particular ya que bueno hasta donde sabía la población militar de King superaba el millón de soldados y eran famosos por ser jodidamente violentos. Como hemos dicho antes, King hizo y Jin deshizo, es verdad en algún punto King fue la ciudad estado más poderosa del mundo incluso superando a naciones como Britania e incluso a Babilonia, pero la cosa estaba que antes de King Shi los Kinianos disfrutaban de una vida pacífica y solamente su rey era un guerrero. No fue sino hasta que los esfuerzos de Naruto comenzaron para unificar los 400 reinos que comenzó a volverse un país mucho pero mucho más aguerridos y para la época de Ijin Zen los Kinianos se contaban por millones y tenían la lealtad ciega al linaje de Kim cosa contraria a los otros seis reinos combatientes y en general el resto del mundo pues donde Kim era sabio y justo Ijin era estúpido y ambicioso y bueno ya conocen el resultado, la dinastía Kim cayó con su hijo. No habría caído si su hijo primogénito no hubiera sido asesinado por su padre por no seguir sus creencias. El fundo es reino. Preguntó Naruto con genuina curiosidad. Algo así, la historia de tu abuelo en este mundo no es mía para contarte, solo tu abuelo tiene ese derecho. Comentó Barba Blanca haciendo que Naruto asintiera en respuesta. Kin está muy alejado de la costa, está en terreno continental y llegar ahí será muy difícil ya que tendrías que pasar por al menos uno de los seis estados con los que tu abuelo ha estado combatiendo por décadas para llegar a su reino. 
Naruto aún no había dicho nada sobre ir a ver a su abuelo sin embargo lo sabía mejor que nadie, el chico sin duda alguna estaba interesado en ir a ver al último pariente vivo que tenía en este mundo, y Naruto también lo sabía, si iba a empezar una nueva vida en este mundo al menos tendría que poner al padre de su madre al tanto de lo que ocurrió con su familia, no sabía lo que pensaba el hombre sobre su familia dado que los había abandonado hacía tantos años pero sabía una cosa y eso era que no iba a poder dormir tranquilo hasta que su abuelo supiera lo que pasó con su familia. Después de eso, bueno buscaría su lugar en este mundo, total no podría ser tan grande. Tendré que correr el riesgo no. Comentó Naruto con una sonrisa antes de mirar al hombre gigante con una ligera sonrisa. Voy a Kim. Con eso dicho Barba Blanca simplemente asintió antes de girarse hacia Marco a quien le hizo un gesto para que trazara el rumbo hacia los estados combatientes, y tras eso le hizo a Naruto una seña para que lo siguiera sin un guía el chico iba a necesitar un mapa, eso y eran seis meses de camino y el chico necesitaba estar preparado para los peligros de este mundo indómito y salvaje. Y vaya que le sirvieron. Comentó Loki y nadie pudo llevarle la contraria, es decir Kim en solo seis meses se volvió una maldita máquina de matar capaz de usar dos de los tres Akis a un nivel medio y su Aki del Rey dejó de ser algo aleatorio a algo que podía usar libremente. Fin del capítulo.